ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபிக்ஸ்டு பீமில் சென்டர் பாயிண்ட்லோட அப்ளை பண்ணும்போது அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலாம் பார்த்துருந்தோம் அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு பீமில் என்ன பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராம் நம்ம வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் என்ன வேல்யூ வருது இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே நான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பீமில் என்ன வேல்யூ வரும் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே எழுதியிருப்பேன் ஓகேவா இப்போது இதை எப்படி சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க இந்த வேல்யூ டபிள்யூ எல்கியூ பை ஒன் நைன்டி டூ இஏ இந்த வேல்யூ வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டில் மேக்சிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் தான் இருக்கும் அதிகமான டிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேவா அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் மேக்சிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வில் பி அட் மிட் ஸ்பேன் ஓகேவா டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஏரியா மொமெண்ட் ஏரியா தீரம் டூ நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளைங் மொமெண்ட் ஏரியா தீரம் டூ மொமெண்ட் ஏரியா தீரம் என்ன சொல்லுது ஒய் அட் சென்டர் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் எம் பை டயக்ராம் இன்டு எக்ஸ் பார் ஓகேவா அதாவது பெண்டி மூமெண்ட் டயக்ராமோட எக்ஸ் பார் அதாவது சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கிடச்சிரும் இங்கே பாருங்கள் எம்பிஐ டயக்ராம் என்னென்னு டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் லோடுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷனில் எல்லாமே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த ஆஃப் டிஸ்டன் ஆஃப் சைடு மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் தான் ஃபிக்ஸ்டு பீமோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராம் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் அதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராம் ரெண்டையும் கம்ப கம்பைன் பண்ணும்போது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவாக இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே ஏரியா மைனஸ் இதுக்குள்ளே ஏரியா இன்ட்டு எக்ஸ் பார் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பாருங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு கோல் டு ஏரியா ஆஃப் மியூ டைக்ராம் மியூ டைக்ராம்னா என்ன இந்த பாசிட்டிவ் டைக்ராமை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மியூ டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏரியா ஆஃப் மியூ டைக்ராம் டிவைடட் பை இஐ இன்டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் மியூ டஸ் ஏரியா ஆஃப் மியூ டஸ் டைக்ராம் டிவைட் பை இஐ இன்டு எக்ஸ் பார் ஓகேவா மியூ டஸ் டைக்ராம்னா என்ன இந்த நெகட்டிவ் டைக்ராம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மியூ டஸ் டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த பாசிட்டிவ் டைக்ராம் ஆஃப் போர்ஷன் எடுத்திங்கன்னா இதோட ஏரியா என்ன வரும் இது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போது காமனாக நம்ம இஏ வெளியே எடுத்துடலாம் ஒன் பை இஐ ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் ஆஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச்சு ஹெச் என்ன டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் பேஸ் என்ன இந்த எல் பை டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஆஃப் இன்டு பேஸ் என்ன எல் பை டூ ஹைட் என்ன டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இன்னொன்று என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்பாரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ்பார்னால் என்ன சென்ட்ராய்ட் சென்ட்ராய்டு எங்கேருந்து பார்ப்போம் இந்த பி பாயிண்டில் இருந்தால் நம்ம சென்ட்ராய்டு வந்து பார்ப்போம் இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ இன்டு எல் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எல் பை டூ அப்படி இருக்கும்போது இது டூ பை த்ரீ இன்டு எல் பை டூ அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எல் பை டூ ஓகேவா சென்ட்ரா ஆடெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஏரியா ஆஃப் மியூ டைக்ராம் டிவைட் பை இஐ இன்ட்டு அதோட சென்ட்ரா ஆடாக மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ஏரியா ஆஃப் மியூ டாஸ் டைக்ராம் டிவைட் பை இஐ இன்ட்டு எக்ஸ்பாரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏரியா ஆஃப் மியூ டாஸ் டைக்ராம் என்ன இது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இதுவும் இந்த மாதிரி ஆஃப் போர்ஷன் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஆஃப் போர்ஷன் பார்க்கும்போது இதோட ஹைட் வந்து டபிள்யூ எல் பை எயிட் பிரெட் வந்து எவ்வளோ எல் பை எல் பை டூ இப்போ ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா என்ன லென்த் இன்டூ பிரெத் டபிள்யூ எல் பை டூ இன்டூ எல் பை டூ மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் சென்ட்ரா டாலில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டபிள்யூ எல் பை எயிட் இன்டூ எல் பை டூ டபிள்யூ எல் டிவைட் பை எயிட் இன்டூ எல் பை டூ லென்த் இன்டூ பிரெத் இன்டூ அதோட சென் சென்ட்ராய்ட் என்ன வரும் இதோட இந்த இடத்துல தான் அதோட சென்ட்ராய்ட் வரும் இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எல் பை
இது பாசிட்டிவ் டைகிராம் இது நெகட்டிவ் டைகிராம் இந்த ரெண்டையும் கம்பை கம்பைன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் பீமில் சென்டர் பாயிண்ட்லோட அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே வெண்டி மூவன் டைகிராம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த டைகிராமை தான் நம்ம எம்பைஏ டி எம்பைஏ இன்டூ எக்ஸ்பார்ட்னு போட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் இந்த டூ இந்த டூ உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஒன் பை ஏ இங்கே டபிள்யூ எல் கியூப் வரும் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கும் மேலே டபிள்யூ எல் கியூப் இருக்கும் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒன் நைன்டி டூ இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ டபிள்யூ எல் கியூப் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இங்கே டூ டபிள்யூ எல் கியூப்னு வரும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி டூ ஏன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணி போட்டிருப்போம் ஓகேவா டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு பீம் டபிள்யூ எல் கியூப் பை ஒன் நைன்டி டூ ஏ அப்படின்னு போட்டிருப்போம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பீமில் யூடிஎல் அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி டைக்ராமும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அது பார்க்கலாம்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பீமில் யூடிஎல் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கு டபிள்யூ எல் போர் ஃபோர் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஏ அப்படின்னு வந்திருக்கு இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பீமோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராம் தேவை நம்ம ஏற்கனவே ட்ரா பண்ணியிருப்போம் மியூ அப்புறம் மியூ டெஸ்ட் டைக்ராம் ரெண்டுமே ட்ரா பண்ணியிருப்போம் மியூ டைக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலிக் ஷேப்பில் இருக்கும் பேரபோலிக் ஷேப்புக்கு ஏரியா என்ன டூ பை த்ரீ பி ஹெச் இதுக்கு என்ன ஏரியா லென்த் இன்டு பிரெத் அப்படின்னு வரும் இதுக்கு பேஸ் என்ன எல் பை டூ ஓகேவா இந்த ஆஃப் போர்ஷன் தான் நம்ம எடுப்போம் அப்புறம் ஹைட் என்ன டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு பீம் வித் யூடிஎல் ஓகேவா அதே தான் ஏரியா ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் மெண்டிங் மூவ் டைக்ராம் எடுத்துக்கலாம் டூ பை த்ரீ இன்டு பி இன்டு ஹெச் இப்போ டூ பை த்ரீ இதோட பேஸ் என்ன எல் பை டூ தான் அதோட பேஸ் ஓகே எல் பை டூ ஹைட் என்ன டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் இன்டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் இன்டு அதோட சென்ட்ராய்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சென்ட்ராய்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஃபைவ் பை எயிட் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் ஃபைவ் பை எயிட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் போர்ஷனோட டிஸ்டன்ஸ் எல் பை டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இந்த ரெக்டாங்குலரோட ஏரியா இன்ட்டு அதோட சென்ட்ராய்ட் போடுவோம் இதுக்கு எல் இன்டு பி லென்த் எவ்வளோ ஆஃப் போர்ஷன் எல் பை டூ இன்ட்டு ஹைட்டு எவ்வளோ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இன்ட்டு அதோட சென்ட்ராய்டு எவ்வளோ எல் பை ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இந்த டூ இங்கே டூ வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இதை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பை இஐ மேலே ஃபைவ் இருக்கும் அப்புறம் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் எல் கியூப் எல் ஃபோர் எல் பவர் ஃபோர் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இருக்கும் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை நைன்டி சிக்ஸ் இங்கே கீழே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் பை ஏ ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஏ நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு பீமில் யூடிஎல் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு அதோட சென்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஏ இருக்கும் இதுவே சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமில் இங்கே ஃபிக்ஸ்டு பீம்னால் ஃபிக்ஸ்டிட்டி அதிகமாகுது ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாக வரதுனால டிஃப்ளெக்ஷனோட வேல்யூ கம்மியாகிடும் ஓகேவா இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு பீம் வித் யூடிஎல் ஃபிக்ஸ்டு பீம் வித் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடுக்கும் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு டாபிக் பார்